銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重からさん七重です。江口七子です。よろしくお願いいたします。七子はよろしくお願いします。お願いいたします。えー、今夜の質問は七個分からいただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、っとですね、東京と、はいえー、名古屋、あと、はい、新地の、はい、大阪の、はい、大阪新地の、はい、あの違いって文化とか何が違うかなと。それを七重ママにお聞きしたいなと思いましたありますねいろいろありますかね,かね、えー、その地域の特性というかまあ人の特性から発生するんでしょうけど、えーえー、なんか衣装とかもちょっと微妙に違いますよね,すよね,ますねまあ、お着物多いですかお着物はやっぱり着方ちょっと違います、ねえー、違いましたね最初、えー、あの銀座来て、はい、あの最初美容に行った時に、はい、で、こういうふうに着せてくださいっていうお話をしたら。で、名古屋って、この襟の中の襟を重ねるんですね。で、重ねた時に、あの、はい、そしたら、あの、美容師さんに。そんな着方したら、あの、銀座では中井さんと一緒よって言われて、言われまして。あ、そうなんですかみたいな、ちょっと出してくださいって言われて、で、出したりとか、あと、帯の幅ですね。あ、帯かも全然違いますね。ああ。大阪の方だとまた今度背抜きをするじゃないですか。うん、襟結構抜きますよね。ね新地の方、はいそ,うね、そんなイメージは確かにあります。えー、はい。やっぱり銀座は着物がやっぱり刺繍がすごい派手じゃないですか。あ,あ、そうですか。やっぱりもうお着物で、うん、まあ競ってるったら変ですけど、それがすごいわかりますね。あのあ刺繍のこの。なんですか、うん、多さで,多さではいもうその値段が全部わかるみたいな,な、えー、そういうのがありますよね<笑><笑>ありますがあんまり変なの着れないなっていうのがすごいありますね、えー、刺繍がいっぱい入ってるとあらなんか今日のお着物高そうねみたいな、ねはい、そ,うそういうありますよね確かにそう刺繍イコール金額みたいなちょっとあるかもしれないですよね,ねでも意外と刺繍が全く入っていなくても、えー、作家物のね,あそうですねお着物とか高かったりするんですね、えー、あと総子絞りですとかね、えーえーまあまあもいいお着物いつも着てらっしゃるんですけど、えー、ちょっとお話ししてもいいですか。はい、あの一年間約一年間ね、はい、まあまあ大変お世話になりまして、はいはい、お世話になりました。本当にあの私のお姉様のようないろいろ相談乗っていただいたオープンからの本当にね大変なところを一緒に相談させていただいたの乗り越えてくださった七子ママが、えー、名古屋の方にちょっと戻りますので、はいえー、新しいお店まあまあこうジンさんですね。そうですね。カラブジン。もう十何年、そうですね、十七年。まあまあ、私も必ず飲みに行きます。はい、<笑>もうぜひよろしくお願いいたします。<笑>ね、はい、また名古屋帰ることになっちゃいましたけども。前にね、以前ゼロというお店、はい、まあまあ二十年ぐらいいらっしゃいましたもんね。二十四年いましたね。二十四年、はい、どんどんどんどん年がバレてきますね。すいやいやいや,いや、二十四歳ということですね。<笑><笑>また仁さんでね、はい、本当に。あの新たなスタートママ、はい、ぜひ私もお客様も,、はい、様も,様も,も,様もみんなで駆けつけます、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、はいえー、今夜はあれですね、はい。銀座だけでなくて、錦の街でもお待ちしております。はいはい、よろしくお願いします。